কোরআন কে বুঝে পড়লে সকল কিছু চাপে জানা জীবনের সব কাজের অর্থ পেতে কোরআন কর গবেষণা যে কোরআন এনে দেবে মুক্তির বারতা বুকে চেপে চুমু দিলেই তাকে হবে কি মানা বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম نحمد هو ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل رقطة من لساني يبقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان سبقا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم دور رك السير صدق درش صدق بن دو আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাত কোরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন টেন মিনিটস অনলাইন প্রোগ্রাম থেকে আপনাদেরকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি দর্শক শ্রোতাবৃন্দ আমাদের আলোচনা চলছে ইমান মুমিন মুসলিম ও কাপের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ এ ব্যাপারে প্রচলিত ধারণার সঠিক তথ্য তিন নম্বর পর্ব হবে টোটাল সাতাশটি পর্বে আমরা বিষয়টি নিয়ে আসবো প্রথম পর্বে আমরা সূচিপত্রটা দিয়েছি কোন পর্বে কোন দিকটা আলোচনা করা হবে আজকের পর্বে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আসবো এই যে দিকটি আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে ইমান ও মুমিনের সংজ্ঞার মধ্যে আমল অন্তর্ভুক্ত হওয়া নেওয়ার বিষয়ে কমানসেস এবং ইসলামের প্রাথমিক রায় গত পর্বে আমরা বলেছিলাম যে মুমিনের এবং ইমান ও মুমিনের যে প্রচলিত সংজ্ঞা কলমে তাই বা মুখে উচ্চারণ করা অন্তরে মুখে উচ্চারণ করা অন্তরে বিশ্বাস করা সে অনুযায়ী আমল কথা করা এটি হচ্ছে প্রচলিত সংজ্ঞা অর্থাৎ ইমান ও মুমিনের সংজ্ঞার মধ্যে আমল অন্তর্ভুক্ত আমরা আজকে দেখব এই বিষয়টি কি সঠিক কি না আমরা প্রথমে কমন সেন্স দেখব তারপরে এসে প্রাথমিক রায় দেখব চলুন আমরা একটু দেখি কমন সেন্স কী বলে বিষয় যে আমন ও মুমিনের সংজ্ঞার মধ্যে ইমান ও মুমিনের সংজ্ঞার মধ্যে আমল অন্তর্ভুক্ত হবে কি হবে না প্রচলিত ধারণা হচ্ছে হবে আমরা দেখব কমন সেন্স কী বলে আরবি ইমান শব্দটির আবেদনিক অর্থ হলো বিশ্বাস আর মুমিন শব্দটির আবেদনিক অর্থ হলো একজন বিশ্বাসী ব্যক্তি ইমানের আবেদনই হয়তো বিশ্বাস আর মমিন হলো বিশ্বাসী ব্যক্তি কোনো ব্যক্তি যখন বলে আমার বিশ্বাস আছে তখন সে প্রকৃতভাবে বলে আমার অমুক বিষয়টির ব্যাপারে অর্থাৎ জ্ঞানটির ব্যাপারে আমার অন্তরে বিশ্বাস আছে যখন আমরা বলি যে আমার অমুক বিষয়টি বিশ্বাস আছে আমি বিশ্বাস করি মানে অমুক বিষয়টি মানে অমুক জ্ঞানটি আমি অন্তরে বিশ্বাস করি আমার বিশ্বাস আছে বলে এই কথাটি আমি বলি অর্থাৎ কমন সেন্স অনুযায়ী বিশ্বাস হলো কি একটা জ্ঞান যোগ বিশ্বাস একটা জ্ঞান যোগ বিশ্বাস এটি হচ্ছে বিশ্বাস একটা জ্ঞান থাকবে সেটাকে আমরা বিশ্বাস করি জ্ঞান অনুপস্থিত থাকলে বিশ্বাসের বিষয়বস্তুটি অনুপস্থিত থাকে তাই বিশ্বাস গঠিত হয় না জ্ঞান যদি অনুপস্থিত থাকে মানে বিশ্বাসের বিষয়বস্তু আছে কোনো একটি জ্ঞান কোনো একটি বিষয় তাই সেই জ্ঞানটা যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে বিশ্বাস গঠিত হবে না কেন কারণ বিশ্বাসের গঠিত হওয়ার যে বিষয়বস্তু সেটি তো নাই আর জ্ঞান আছে কিন্তু বিশ্বাস নাই এমন হলে ওই জ্ঞান প্রয়োগ হয় না তাই ওই জ্ঞান কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না আমার জ্ঞান আছে কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না তাহলে কি হবে ওই জ্ঞান আমি প্রয়োগ করতে আমি বিশ্বাস করি না বলে আমি এটা প্রয়োগ করব না অর্থাৎ ওই জ্ঞান আমাকে কোনো কল্যাণ দিবে না তাই জ্ঞান আছে কিন্তু বিশ্বাস নাই হলে ওই জ্ঞান আমাকে কোনো কল্যাণ দিবে না বিশ্বাস জিনিসটির মধ্যে আমল সরাসরি অন্তর্ভুক্ত নয় তবে কোনো ব্যক্তি যদি একটি বিষয়কে মনে প্রেরণে বিশ্বাস করে তবে তার কাজে অবশ্যই প্রকাশ পাবে বিষয়টি বুঝে নিতে হবে বিশ্বাসের জিনিসটির মধ্যে আমল অন্তর্ভুক্ত নাই বিশ্বাস মানে কোনো একটি জ্ঞানকে বিশ্বাস করা কিন্তু কোনো একটি এক ব্যক্তি যদি কোনো একটি জিনিসকে বিশ্বাস করে তবে সেটি তার আমলের মধ্যে অবশ্যই প্রকাশ পাবে যদি সে সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে থাকে আমলের মধ্যে অবশ্যই প্রকাশ পাবে তাই বিশ্বাসের কল্যাণ পেতে হলে সে বিশ্বাসের দাবি অনুযায়ী আমল করতে হবে আর কি আমলের উপস্থিতি নিষ্ঠা ও একাগ্রতা অন্তরে বিশ্বাসের উপস্থিতি ও গভীরতার প্রমাণ বহন করে মানে বিশ্বাসের কল্যাণ পেতে হলে ওই বিশ্বাসের দাবি অনুযায়ী আমল করতে হবে আর আমলের উপস্থিতি নিষ্ঠা ও একাগ্রতা কি বলে দেয় যে অন্তরে বিশ্বাস আছে কি না এবং বিশ্বাসের গভীরতা কতটুকু সেটা প্রমাণ করে দেয় যে আমলের উপস্থিতি কিনা নিষ্ঠা ব্যাঘাতা কতটা আছে এটা প্রমাণ করে দেয় যে আমল উপস্থিত আছে কিনা এবং থাকলে তার গভীরতাটা কতটুকু অন্যদিকে একজন বিশ্বাসী ব্যক্তি অর্থাৎ মুমিন যদি তার বিশ্বাসের দাবি বিরুদ্ধে আমল করতে বাধ্য হয় তবে তার মনে অবশ্যই অনুশোচন থাকবে একজন আমি একটা জিনিসকে বিশ্বাস করি এবং আমি বাধ্য হচ্ছে কোনো ওই বিশ্বাসের বিপরীত একটা কাজ করতে তাহলে কি হবে আমার মনে অনুশোচনা থাকবে যে আমি তো আমি তো ইচ্ছে করে করছি আমি বাধ্য হচ্ছি আমি বিশ্বাস করি কথাটা ওই কিন্তু আমি বাধ্য হচ্ছি তার বিপরীত কাজ করতে 
তাহলে আমার মনে অনুশোচনা থাকবে অর্থাৎ বিশ্বাসের বিপরীত কাজ যদি করে কোনো ব্যক্তি বাধ্য হয় তাহলে তার মনে অনুশোচনা থাকবে আর অনুশোচনা ও তার গভীরতা ব্যক্তির অন্তরে বিশ্বাসের উপস্থিতি এবং গভীরতার প্রমাণ বহন করবে ওই যে অনুশোচনা যে আমি করতে বাধ্য হচ্ছি খুশি মনে করছি না এটি এই অনুশোচনা এবং তার গভীরতা প্রমাণ করবে যে আমার মনে বিশ্বাস আছে কি না এবং থাকলে তার গভীরতা কতটুকু এটা এই অনুশোচনা দিয়েও এটা প্রকাশ পাবে আবার যদি দেখা যায় ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে খুশি মনে অর্থাৎ কোনো ধরনের অনুশোচনা বিহীনভাবে তার বিশ্বাসের দাবি বিরুদ্ধে কাজ করছে তবে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে যে ব্যক্তিটি ওই বিশ্বাসের বিষয়বস্তুটিকে অন্তরে বিশ্বাস করে না যদি এটা দেখা যায় যে একটা ব্যক্তি তার বিশ্বাসের বিপরীত কাজ করছে এবং সেটা সে খুশি মনে ইচ্ছাকৃতভাবে চো কোনো কোনো বাধ্যবোধকতা নাই কোনো বাধ্যবোধকতা নাই কম্পালশন নাই কম্পালশন নাই সে এবং অনুশোচনা বিহীনভাবে সে করে যাচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে যে ওই ব্যক্তি আসলে ওই বিষয়টি অন্তরে বিশ্বাস করে না অন্তরে বিশ্বাস করে না বলেই সে বিশ্বাসের বিরুদ্ধ কাজ খুশি মনে করে যাচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে করে যাচ্ছে বিশ্বাসনা এবং আমল করা বিষয় দুটির মধ্যে বিশ্বাসনা বিষয়টি আগে এবং আমল করা বিষয়টি পরে ঘটবে বিশ্বাসটা আগে তারপরে আমল তাহলে ইমানো মুমিনের সংজ্ঞার মধ্যে আমল অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায় তালিকা হবে আমরা তখন যে কথাটা বললাম কমন সেন্সের কথা আমরা জানি ইসলামে যে কোনো বিষয়ে কমন সেন্সের যে রায় সেটি হচ্ছে ওই বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায় তাহলে আমরা প্রাথমিক বাইজ রায়টা যদি কমন সেন্সের রায়টা যদি একটু সারসংক্ষেপ করি তাহলে কি দাঁড়ায় নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমান অনুযায়ী এ পর্যায়ে প্রাথমিক রায় কী হবে বলা যাবে যে ইমান হলো জ্ঞান যোগ বিশ্বাস ইমান ও মমিনের সংজ্ঞার মধ্যে আমল অন্তর্ভুক্ত নয় কমন সেন্স ছেড়ায় প্রাথমিক রায় আমলের উপস্থিতি ও ধরন অন্তরে ইমানের উপস্থিতি ও গভীরতার প্রমাণ বহন করে আমলের উপস্থিতি ধরন অন্তরে ইমানে উপস্থিতি ও গভীরতার প্রমাণ বহন করে ইমানের কল্যাণ পেতে হলে ইমানের দাবি অনুযায়ী আমল করতে হবে ইমান আনা কাজটি আগে এবং আমল করা বিষয়টি পরে সংঘটিত হবে আমল ছাড়তে বাধ্য হলে অন্তরে অনুশোচনা থাকতে হবে আর ওই অনুশোচনার উপস্থিতি ও মাত্রা অন্তরে ইমানের উপস্থিতি ও গভীরতার প্রমাণ বহন করে যদি ছাড়তে বাধ্য হয় তো অনুশোচনা থাকবে এবং এই অনুশোচনার উপস্থিতি এবং গভীরতা মাত্রা অন্তরে ইমান আছে কি না থাকলে তার গভীরতা মাত্রা নির্ণয় করবে বলে দিবে ইচ্ছাকৃতভাবে খুশি মনে অর্থাৎ অনুশোচনা বিহীনভাবে ইমানের দাবির বিরুদ্ধে কাজ করা অন্তরে ইমান না থাকার প্রমাণ অর্থাৎ আমলটা হচ্ছে ইমান না থাকার প্রমাণ ইমানের সংজ্ঞার ইমান আগে এসে গেছে ইমান আগে বিশ্বাস সে করে ফেলেছে কিন্তু আমলটা কি ওই বিশ্বাস সে করেছে কি করে নেয় কতটুকু আছে তার প্রমাণটা হচ্ছে আমল সংজ্ঞার মধ্যে নয় কিন্তু প্রমাণ দর্শক শ্রোতা কেন্দ্র এটি হচ্ছে প্রাথমিক রায় যে আমলের সংজ্ঞার মধ্যে বা ইমানের সাথে আমলের সম্পর্ক কি ইমানের সংজ্ঞার মধ্যে আমল অন্তর্ভুক্ত হবে কেন তার প্রাথমিক রায় আমরা বুঝলাম না ইমানের সংজ্ঞার মধ্যে আমল অন্তর্ভুক্ত হবে না এবং সম্পর্ক কি থাকবে সেটা আমরা বুঝলাম আমরা চলুন পরবর্তী ইয়েতে দেখব যে কোরআনের ব্যাপারে কী বলছে আমরা একটা প্রাথমিক রায় আমরা জানি আমরা জানি যে প্রাথমিক রায়কে আমরা যে ফর্মুলা আমরা শিখেছি যে ফ্লোচার চলমান চিত্র আমরা শিখেছি যে প্রাথমিক রায়কে এটা প্রাথমিক রায় যে কোনো বিষয়ে কমন সেন্সের আছে প্রাথমিক রায় এটাকে প্রথমে কোরআন দিয়ে যাচাই করে চূড়ান্ত হতে হবে যদি কোরআন দিয়ে সম্ভব না হয় তাহলে আমরা সুন্না দিয়ে আশাই করতে যাব আমরা আগামী অনুষ্ঠানে এটা দেখবো যে এই বিষয়ে কোরআন কী বলছে আমাদের সাথে থাকবেন তাহলে বুঝতে পারবে যে এই মৌলিক বিষয়ে বস্তু বিজাতি যে ধারণা সেটা কোরআনের কত বিরুদ্ধ কমান সেন্স তো বলে দিল না যে প্রচলিত ধারণা বিরুদ্ধ কমান সেন্সের যে বলে দিল যে প্রচলিত ধারণা ইমানের সংজ্ঞার মধ্যে আমল অন্তর্ভুক্ত এখলার বিল ইসলাম তাসিক বিল জেনান আমল বিল আর কান এই যে কথাটি বলা হয় ইমানের সঙ্গে এটা কমন সেন্স বলছে ঠিক নয় আমল অন্তর্ভুক্ত হবে না কিন্তু আমল হবে কি ইমানে মনে অন্তরে ইমান থাকার প্রমাণ হবে আমল ইমানের সংজ্ঞার মধ্যে আমল হবে না এটা কমন সেন্স বললো আমরা আগামী পর্বের থেকে কোরআন দেবো কি বলছে হতবাক হয়ে যেতে হবে যে একটা প্রথম যে বিষয়টি বিশ্বাস করে ইমানের ইমান আনার মাধ্যমে ইমান দাখিল হতে হবে অন্তর্ভুক্তি হবে ইসলামে সেই দাখিল অন্তর্ভুক্তি হওয়ার যে বিষয়টি সেখানেই গণ্ডগোল সেখানেই ভুল ধারণা আসুন আসুন সবাই আপনারা যারা দেখছেন চিন্তা করুন কি কি হয়েছে কি হয়েছে বর্তমান পৃথিবীতে যে অশান্তি তার এই কারণ হচ্ছে জীবন সম্পর্কিত মূল ধারণায় ভুল আসুন দর্শক সাথে মিন্দ আসুন আমরা একসাথে কাজ করি আসুন আমাদের এই তথ্যগুলো এই সত্য তথ্যগুলো পৌঁছে দিন আপনার বন্ধু বান্ধবের কাছে শেয়ার করুন সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলকে আল্লাহ আমাদেরকে তফিন দান করুন আখের দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন